Говорит Москва. Говорит Москва. Përshëndetje nga unë kastriot mëhtara e këtë në radio televizioni në ora. Si asë njerë më parë, e gjithë bota ka ndalur rrimën për një qasë dhe kërkon të kuptoj, të zbuloj, të zhbiriloj dhe që farë ndotë në mendje në një njeri u. Presidentit rusë Vladimir Putin. Tuk e të sikur Vladimir Putin pasi i ka abitur të gjithë me nisjen e luftës për cilën jo të gjithë e besonin, po të më thakt, nuk me ndoj se një njeri që ka rritur në kulmin e pushtetit në vendin e vetë të 70 vjeqë, të vitë në bush 70 vjeqë në tëtor, dhe të të ashtë është në një moshë kur liderët umbin atë vitalitetin në kuptimin liderët absolutve, që janë sundintar absolut, si që është Putini, dhe nuk kanë shumë më dëshirë për aventura. Pa, pjetja është, i ka ju Putini një aventure vetë, apo po vepronë, i detyruar, i kushtëzuar nga elita ushtarake ruse, e cila nuk mund të mos me ndoj për trashgjimin e pushtetit, se Putini është 70 vjetë, do shta mund të rridhe 10 vjetë në pushtet, po të ketë shëndet të plot, po në një farë mënyre duhet përcaktoj atë trashgjimtarin e vetë. Dhe duket se këtë radhë, trashgjimtari do jetë prejt parë një historin e rusis nga ushtarake, Pushtetin e ka pasur partia, e kanë pasur partia komuniste kur ishte, do me të në të njëshin, të parin, së ndusin, e kanë pasur e pati ish këgëbeja me Putinin, dhe duket se ta një u ka ardhur rada ushtarakve, mareshalve, generalve. Të një, Kër bënë analizat për atës se qëfar do bëjë Putini, pikrish kjo gjë, nuk përshikoj të analizohet, të asë për analizat në media ndërkomtare. Trashgjimia e pushtetit. Ta është liderët, udhejsit që janë, udhejsit që janë në një pik të arritjes të pushtetit absolut, si që është Putini e sot, që në aventura, vetëm kur kanë probleme me trashgjimin e pushtetit, pra, kur elita që është rëthyre, i detyron të përcaktojnë një trashgjimtar që mund tjetë sekret për tjerët, i panjohur, sepse Rusia ka të që quet koha e trazirave, ka ndodhë në këtim sheku i 17, do me thënë, u shua një dinastie e Rurikoviqeve, e carve që kishin qenë që nga kohët e vikingve, dhe mbeti bosh fronin breteror, pati trazira, dërsa erdi filloj dinastia e Romanove, po dhe me dinastine Romanove më bon ka patur me carët periudat të vogla trazira, shkur rëzoj një carë vritej në rethana të dyshim, a e shu, dhe Sot, në Rusi, kjo periuda ka përsimi nga Gorbachovi të Putini shikojt si një loj periuda e trazirash, e një, po themi, sundimtar të dobët si jelcini që lejoj dhe shkaktoj një anarki. Putini ishte sundimtari që buri regullin, pas kohës të trazirave, Por, Putini është në një moshë që mundet, si të ashtë është, jetëa ka limitet fizike, dhe 
elita qërshëreti se Putin i vërtetër së ndimtar absolut, për në Rusi ka një elit, një elit u shtarake, një elit oligarkësh, të cilët kanë bërë një marveshje me Putinin dhe e kanë bështetur, por ata kërkojnë të ruet vazhdimësia, të ruet siguria e Rusis si fuqie madhe, ata kanë frik nga dy gjera elita kremliniane për e këputinit, ka frik nga një periut të razirash që mund të vi, për të vdes Putini, ose kur të bëhet i pak për të drejtuar, për shkak të moshës, kanë dhe frik që presioni për rëndimit i NATO si shtetë bashkuarat e Amerikës, nda i Rusis, do shkaktoj dhe shpërberjen, ndarjen më dyshtë të Rusis. Ata i trembin ati si projektit që, të me thënë, ka pasur për rëndimi, pa varsisht se kush ka qenë edhe Hitleri, për shembul Hitleri, do në të ta pushton të Rusin deri në një vijë që shkon të nga Arhangelsku në veri, deri në jug në Arhangelsku është në oqanin e ngrirë të veriut, dhe deri në kufirin një gorë në Kaspik, dhe afer uraleve pra. Edhe i tleri vetë që ishte njeriu, që bëri sulmin më të egrë nda i Rusisë bashkimin sovjetik, nuk me ndoj të apushton të të gjithë. Pra, të gjithë kanë me ndua një ndarje, një coptim të Rusisë, të fuqit e uaja. Dhe, pikrish kësa i trembet dhe elita ruse, që presioni NATO-s në kufit përëndimor në duke të reqër Ukrajinën, në Kaukaz, në Baltikë, do nëzit këto forcat që jam për shkëputje brenda Rusis, do shkatoj, do mobilizoj, do ndimoj, do mbështes, dhe do kryohen dy Rusi që njëra rezikon të bjerë në Siberinë në kontrolin e Kinës, për shkak të investime dhe kineze atje dhe tjetra në kontrolin e përëndimit, ndo shta deri në Urale, malet Urale. Këtë frike ka pasur dhe Stalini, Stalini, kërë arriti fitore në më të madhe, me thënë, fitoria në luftën e vitë botërore, ishte fitoria me madhe historike që kështë arritu Rusia, ndo njerë, me gjithse me maskën e bashkimit sovjetik. Dhe Stalini i qoj ku fitë e peradorisë deri në lumin elbë, në Gjermanin e sotme, në mes Gjermanin e sotme. I qoj trupat ruse në lindje deri në Korene e Veriut dhe në Kinë, në Manqëri, Kinë në veri lindore, e soldi ushtrinë ruse deri në Balkan në jukë, dhe duke i vitë momenti triumfit më të matë, po Stalini, i cili ishte një njoz dhe një ledzus, shumë i mirë si që thonë gjithë autorët e njohër dhe përëndimor, Kisingeri për shumë dhe vlerëson shumë si praktikues të geopolitikës dhe për Stalini ledzon të shumë libra historik, geopolitik, ushtarak, histori, ushtarak e histori të kombeve të ndryshme, të periudave. Dhe Putini po të fëshikosh nga fjalimet e veta dhe nga mënyra si u përgjit gazetarve, se fjalimet mund të e tja shuajnë tjeret. Ledzon shumë histori, geopolitik, kujtime, memuare të politikanëve të mëdhejnë, të generalëve, të liderëve të të ndryshëm botërovë. Dhe nga mënyra si debaton me gazetarët për ndimor, kuptohet nuk e ka përgjigjen të shkruar nga tjeret. Dhe tjetë një abejnë aty për aty. Pra, dhe Putini di ati që dinte Stalini. Stalini e dinte që bashkimi sovjetik, kur kishtë arritu në kulmin e shtrirës dhe fuqis, do sfidoj për shkak sa ko që shtetë të bashkurat të Amerikës të ishin praniqme në Europë, me NATO. Për me thënë, siguria e Rusisë nuk kërkon të thjeshtë të bashkimit sovjetik, po për Stalinin ishin dhe Rusisë, i përdor të ndërkëmbyshën këto fjallë, bashkimi sovjetik dhe Rusisë, si që ka vënre dhe Milovan Gjilasi, dërë të tjerë në ato, në librin e ti, pisedime me Stalinin. Pra, Stalinin kishtë të qartë një gjerë, 
Nu se nici super fuci, iaște europeane, iște branda în Europa, si ciște, știi, te bașu ata America, sme nata, vers sot. Eu doresc ca tonte probleme pe Rusin, bașim în sovietic, derieve, nici pe bărie te munșme. De, peste ce lui Stalini, deși te paguante si cimim, te rece ne trupave sovietice în Georgia, în Germania, mă fani, în Germania. I bërri dhe i propozim me shkrim që dhe të bëj neutrale Gjermania dhe të të rriqen shindhe sovjetitët dhe amerikanët nga Gjermania, po nuk pranoj përëndimi, nuk pranoj Amerika, se kjo dhe thosht e shpërbërri e NATO-s dhe praktikisht dhe thosht e largimi trupave amerikane nga Europa. Pra... Stalini pra bërit dy lëvizje, u përpoj shtile argon të Amerikanët nga Europa dhe ti the kinën në luft kunder Amerikës në përmjet Kores. Sot është vërtetuar me dokumenta nga arkivat që luftën në Kore e kanë nëzitur Stalini. Mendoj se e kështë e nëzitur Macedoni, por Macedoni ka qënë dakord, por nuk e parashikoj zjerimin e saj. Luftën kuptojt e filloj Koreja e veriut, diktatori komunisti, Kore zë veriu të i kohës Kimir Sungu, me që nëse ishin Amerikanët në Kore në jugu ndëryri u shtria Amerikane, historia djetë si ka shkuar, kur u mund të u shtria Korea në veriore ndëryri u shtria Kineze dhe u bëlluft Kino Amerikane, vazhdoj tre vjetë, dhe armë pushimi u arit vetëm pas vdekje Stalinit, Se Stalini vdiqë në mars i 1953, arën përshimi u bën nga qërëshori nga Koriku i 1953, pra më bon se vdekja e Stalinit. E nëse do ishte gjatë Stalini, ndoshta lufta do kështë vazhduar, se Stalinit i interesante, pra, që Amerika ishte në një luft të madhe, të ishte lufta me kinën, në Azi, dhe të ishte në në presion për të larguar nga Europa, për këta bëri blokad në Berlinit e këto të tjerat. Por, është vdekja i andërpreu Stalinit, këto lojra, se u shëdisht të tjera mund sa jonte. Dhe, Stalini, me një ironik shumë në konferencën e jaltës, si shte thënë Churchillit, që në fund fiton vetëm vdekja. Dhe, Vdekje e ndërpreu të lojra, geopolitike. Putini tani, i cili e ka idhull Stalinin, në thënë, Putini është lideri rus, që ka jetuar, ka ndetur më gjatë në pushtet, dhe pori më gjatë, se gjithë të tjerët përveç Stalinit. Madje, e ka kapërësyrë, po e kapërësën dhe Stalinin tani, Stalini faktikisht pushtetin e mbajti nga viti një menë që një stë e gjash në një menë që e pës të tre, se pas vdekjes Leninit pati një periud kalimtare në një stë e katër vdish Lenini, që në ato konfliktet me Trotskin, kush do më banë të pushtetin pati një periud trazira shtë vogël brënda pashkimit sovjetik, dërsa eliminoj ata rivalet Stalini dhe pushtetin absolut e ka arritur kërë dëboj Trotskin në një menë që një stë e shtatë mund të quetë. Pra, një se gjash vjetë mund të i quen si rreth një se gjash vjetë, si periud së ndimi, absolut, si diktator. Putini ka 22 vjetë, po arin deri atje. Që ditërisht, kur të arin një se gjash vjetë, më bëqë mbosh në Stalini 74. Ka që jetoj Stalini. Putini në 2026 dhe 74 vjeq. Dhe Stalini tani për ndjek të njëtën, ky më falni, Putini për ndjek të njëtën logik të Stalinit në kuptimin që Putini për i bën presion NATO-s dhe Amerikës në Europë në përmjet të Ukrajinës, nuk e goditur Ukrajinë në pra, dhe nga anë tjetër e kupton shumë mirë që Ajo që përbën rusë sulmi, që përbën rusia, Ukrajinës, e vërë në pozit të vështirë diktatorin kinezë, Zin Inping, dhe elitën kineze, që i thonë tani, që përbëjmë ne me Tajvanin, shikoni me sakudzim, po 
Rusia për i merë tokat e veta në Ukrajin. Se qëlimi vërteti Putinit është tapet një fronti dytë në Azi, Kina të marë Tajvanin, të kryohet një konflikt Kino-Amerikan, por një fjallgoj e Kina të marë Tajvanin nuk është tjesh një ishull në Tajvan sot prodhojnë 60% e gjysëm për qusave, atyre që janë për tër industrin digitale, tër kompjuterat, tër pajisje, tër aeroplanët, kanë gjysëm për qusa. Teknologia digitale nuk betë do të pa gjysëm për qusa dhe sot gjdo gjysh digitale, edhe armatime, dhe raketa, dhe aeroplanët, dhe tanket, dhe anijet, dhe dhe gjyshka është digitale sot. Po, nuk ka së një gjithë digitale pa gjusën për qusë, dhe gjashit, mbi gjashit për qinte e gjusën për qusë dhe prodhojnë në Tajvan. Pra, me një goditje, Kina mundet të rdal të regu në gjusën për qusë dhe në botë që është shumë e vështirë të të rindertohet diku tjetër, të prodhimin, pra, fabrikat, se është një material shumë, shumë i sofistikuar. Dhe, Putini është në djeni të gjithë këtyre, dhe është i vedishëm se qa goditje mund të japë dhe Putini pra ka shumë skenare, ka shumë letra në loj nuk është thjeshtë se ka edhe uzaret si pasë sa i shprejë së të famshme të cezari që uzaret të vodhën, aleat, ka esë Putini përsveti ka edhe uzaret për shumë loj ku ka shumë letra dhe mund të dalin shumë skenare. Dhe, ndryshen nga Stalini që i andërpreu dekja, Putini do të ketë edhe së paku një djetë vjeqarë për t'i bërë këto lojrat e ti geopolitike, për t'i shpalosu këto skenaret e ti. Dhe, a i ka atë ka aftë aftësin, si të nështë ka ka gjithë zgjuarësin djazore të Stalinit, ka gjithë cinizmin e Stalinit, ka gjithë pushtetin praktikisht që kishtë e Stalinit, por ka dhe shëndetin më të mirë se që kishtë e Stalinit në atë ko, dhe që kojnë qëfar do të blodhë, ka që për sot mirë pamshim. Говорит Москва.